。種種跡象顯示咧，就中國而家疫情爆發嘅情況都相當犀利啊！有個消息咧，就係話內地咧好多人感染咗之後送到醫院咧，一照個肺啊，或者一照個電腦掃描咧，就話個肺咧就白曬。咁究竟係咩一回事咧？其實所謂白肺病咧，佢意思係指話照片嘅時候咧，將片上高，即係個飛諗上高咧，顯示出嚟咧就係、是、嗰個肺嗰度咧就白曬咁樣。咁呢樣嘢代表啲乜嘢嘢呢？嗱，其實呢，就大家有冇行過夜山啊？咁我之前都玩過毅行者啊。咁毅行者呢，就要行夜山㗎嘛。咁啊，嗰啲行山嘅前輩就教我呢，就係話誒黑泥白石反光水啊。即係話夜晚黑黑咪媽嘅時候，你行山點睇個地下係點樣呢？即係黑色就係泥，白色就係石。反光嘅就係水咁樣樣，咁如果你照 X 光嘅話，咁或者 CT 啦，咁 CT 其實呢都係類似 X 光咁嘅嘢啦，咁就不過佢就即係比較可以整啲啲立體嘅誒，即係影影像出嚟。大家知道 X 光呢，就係啲放射性呢，就穿透人體，咁如果人體嗰個組織呢，有唔同嘅密度㗎嘛，咁有啲嘢就好鬆散嘅，咁譬如有啲係有空氣嘅地方，譬如個肺裡面有空氣啦，個腸啊胃裡面有空氣啦咁樣樣，咁有空氣嘅地方。空氣咧顯示出嚟係黑色嘅，個密度越高嘅話，咁譬如好似骨頭嗰啲啊最硬啦，係嘛有鈣質有剩咧，咁就顯示得越白咁樣嘅，即係話密度越高咧，咁就越白咁樣，密度越低咧就越黑色。咁大家知道個肺部嘅結構啦，如果唔知嘅話，你都諗下，譬如話，你有冇食牛雜啊？即係牛雜呢，即係即係譬如有牛肺㗎嘛。咁牛肺呢，就即係我細個都鍾意食㗎，喺街邊啦，讀一串啊嘛，嗰啲汁真係好好味。諗起澳門呢，紅街市隔離有檔推車仔嘅牛雜，真係好好味。即係如果趁埋呢個。夏明記嘅辣椒油去食呢，就真係真係一絕啦！啊，唔係唔係講呢啲啦即係話大家如果睇喺牛肺裡面咪好多啲管嘅，咁嗰啲其實係啲氣管、支氣管啊咁樣樣啦，咁裡面有空氣咁樣嘅。咁其實呢，嗰啲氣管周圍呢，就有好多血管嘅。咁你話煮熟咗啊，食牛雜嘅睇唔到血淋淋啦。咁但係你去豬肉檔咧，掛個牛肺出嚟，間唔中都有㗎嘛。咁就即係佢就你都見到佢血淋淋嘅，好多血流經嘅，因為咧好多血管經過。個原因呢，因為個肺呢，就主要就係幫我哋呢，就將外界空氣裡面嘅氧氣呢，就吸入嚟，咁啊經過肺部呢，就即係入到我哋嘅血管嗰度，咁經血液呢，就將氧氣呢帶到我哋嘅重要器官。氣管呢，就其實呢，就好似樹枝咁一路咁樣分叉分叉，分到最細嘅時候呢，就係啲好細好細好好微細嘅細氣泡咁嘅嘢。咁嗰啲氣泡呢，有層好薄嘅細胞，咁可能一層啊半層好薄嘅啫。咁隔離呢，就有有有啲好薄好。好薄嘅微小血管咁樣，即係話血管咧同埋嗰啲肺嗰啲氣泡咧就即係黐埋一齊咁滯嘅，中間個分隔係好少嘅。咁、那個作用係乜嘢呢？就話啲空氣吸到落嚟，入到個肺氣泡嗰度咧，咁嗰啲空氣咧就經過嗰層好薄薄嘅細胞，滲透落隔離嗰個血管嗰度。血管裡面咧就有紅血球咧，就會將呢啲咁嘅氧氣咧就帶到我哋身體嘅重要器官嗰度咁樣咯。咁你有睇開我呢個頻道咧，我都好多次好多次講過，反真咧發。发炎反应，如果犀利嘅话咧，个发炎反应就会令到血管扩张。其实血管上高咧，细胞同细胞之间咧系有啲窿仔嘅。咁如果血管扩张咗嘅话咧，血管里面血液里面嗰水分咧就会经过窿仔咧就流走咗去周围嗰啲组织嗰度。咁如果喺个肺嘅话，即系好多肺嘅气泡喺度啦，气管喺度啊嘛。咁即系话血管就喺度，血管扩张咗，跟住佢流咗啲水出嚟，咁好容易啲水咧就流咗出嚟嗰个肺气泡嗰度，个肺气泡。嗰度咧就填滿咗水，咁大家話啦，水同空氣邊個密度高啲啊？咁本身咧佢就係即係肺氣泡裡面就係空氣嘅啫，咁照來咪黑色咯，咁啊照個肺咪即係靚嘅肺片咧，咁照來咪黑色咯，係咪？咁但係如果佢係好多水發炎得犀利啦，咁啊變咗白曬咯，咁就越犀利嘅發炎咧，肺炎越嚴重咧，咁個肺就睇落去咪自然就越嚟越白咯。咁即係話其實所謂白肺病咧，其實冇一樣嘢叫白肺病嘅，即係話咧。只只不過就係睇張片落去咧，就個肺白曬，即係代表咧肺炎比較嚴重啦。
咁而好明顯，肺炎嚴重嘅原因呢，就一係呢，就一係即係好多時都係即係患者嚴重嗰啲新冠呢，都係老人家。老人家呢，呃、有啲就因為怕即係副作用啊，唔打針啦。咁有啲可能打唔足啦。同埋有一樣嘢呢，就我重複重複講咁，但係好多人都係唔係好明嘅，因為呢，就即係而家有個傳聞呢，就成日話呢個 omicron 已經好似感冒咁樣樣啦，已經唔緊要啦，就永遠都唔會感染呢個下呼吸道個肺嗰度，淨係感染上。呼吸道淨係流鼻水、喉嚨痛嘅啫。嗱，呢個講法咧就非常之唔準確啦。嗱，一來咧一個菌或者病毒感染唔同嘅人咧，係可以有唔同嘅後果嘅。咁就算嗰只菌本質上，即係可能係好輕微嘅，咁但係如果喺一個正常健康嘅人身上，同一個可能有譬如艾滋病，或者有一個人做緊化療、做緊電療，有癌症或者係長期食緊類固醇、免疫力低嘅人呢，就可以嘅後果係好唔同嘅。咁就唔存在一樣嘢就話嗱，呢只菌咧只會感染咁樣嘅啫，永遠都唔會嚴重嘅。咁但係其實呢，要睇嗰人嘅抵抗力先知嚴唔嚴重啊嘛。第二樣嘢呢，就奧密克戎咧。所謂流感化呢，係對一啲即係地方呢，就一啲國家，大部分人已經打咗針，或者呢，就已經感染過呢個病毒呢，咁先至叫做係好似流感咁輕微嘅啫。咁對於從來未打過針，或者呢，就係從來都未俾病毒感染過嘅人呢，奧密克戎嘅傷害性呢，就差唔多呢。同武漢當日爆發嗰種病毒差唔多，大家知道呢個病毒不斷變種呢，就係由武漢原組病毒啦，跟住變 Alpha 出嚟 ，Alpha 呢係比呢個原組病毒嚴重一啲，跟住呢病毒就演變成 Delta，Delta 呢亦都係比武漢原組病毒呢係嗰個危險性係高一啲。咁到到 Omicron 嘅時候呢，佢又低返少少，咁但係佢低返少少就唔係代表佢低得好緊要，低到無關痛癢，比原本原本嗰個低。咁即係好似恒生指數咁樣，而家幾多點啊？而家係咪萬九點啊？早排係咪萬萬幾點啊？萬五點係嘛？即係話意思同一九九七年嗰陣時差唔多，又係廿幾年前差唔多啦。咁即係話佢升過三萬點，咁但係又跌返翻到可能萬六七點、萬九點咁樣樣。但係佢唔係跌到零啊嘛，佢跌返呢就等於原本一九九七嗰陣時差唔多咁嘅意思囉。咁即係話，如果一笪地方啲老人家打針嘅情況唔係好理想嘅話呢。佢咧亦都係一個嚴重嘅威脅嚟嘅。我哋都成日聽到一個講法咧，就話啦，白肺病啦，照到出嚟咧，白肺病纖維化咁啊。呢個咧又係概念上咧有啲問題嘅。咁啊，纖維化咧就等於即係好似起個拉咁嘅意思咯。咁佢咧就唔會同一時間同個發炎一齊出現嘅。咁個原理咧就係話，咁你有個傷口喺度，咁啊就跟住佢就慢慢好。咁如果個傷口係啊好好得好靚嘅，冇乜點發。炎嘅，咁或者唔係好大嘅，咁佢咧就可以完全修補翻，咁啊即係好翻之後咧就冇乜拉好靚。咁但係如果、那個嗰、那個傷口咧就好大嘅，或者個傷口好污糟嘅，經常發炎啊，咁令到佢咧好耐都唔好咧，咁變咗咧嗰個好嘅過程裡面就好複雜啦。咁、那個好嘅過程如果抗日持久嘅話咧，佢就唔會好得好靚。咁好得唔靚嘅話咧，佢就只能夠用一個唔係咁理想嘅方法去令到個傷口埋口，就係、是、咧整。一啲纖維組織去咧修補嗰個傷口，令到個傷口咧就個纖維收縮嘅時候，令到個傷口收埋咁樣樣。咁纖維化咧就等於整成個拉佢嘅過程，即係話咧佢係發炎之後。好返嘅過程裡面，抗日持久或者個傷害呢就太大啦。咁好返嘅過程呢就好慢好慢嘅話呢，咁就會形成纖維化啦，就唔會呢就喺肺炎出現或者佢哋叫白肺病呢嘅時候，同一時間有纖維化。你肺炎之後嚴重，咁啊好得唔好啦？即係復原嘅過程裡面唔係咁理想，復原唔返，咁就會變咗纖維化囉。係之後嘅事嚟嘅，即係話你好返之後，可能長期氣促啊，長期需要氧氣咁樣樣咯。今日咧就希望咧同大家咧就解釋翻少少一啲基本嘅醫學概念啦。咁啊，多謝大家收睇，請你留言、點贊、訂閱，下次再見，拜拜。